ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐ எம் புவனேஸ்வரி அஸ்டன் ப்ரொஃபஸர் ஸ்கூல் ஆஃப் காமர்ஸ் இன் கேஎஸ்ஆர் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஃபார் விமன் டுடே நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட் யூனிட் டூ மீனிங் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் என்விரான்மெண்ட் தி பொலிட்டிக்கல் என்விரான்மெண்ட் ஆஃப்டன் ரெஃபர்ஸ் டு தி ஆக்ட்ஸ் பெர்ஃபார்ம்டு பை தி கவர்மெண்ட் தட் ஹாவ் அண்ட் இம்பேக்ட் ஆன் எனி பிஸ்னஸ் டே டு டே ஆப்ரேஷன்ஸ் இட் இஸ் எ ரிசல்ட் ஆஃப் தி பொலிட்டிக்கல் கிளைமேட் இன் தி நேஷன் இன் விச் யூ கரண்ட்லி டூ பிஸ்னஸ் ஆர் வான் டு டூ பிஸ்னஸ் தென் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் கவர்மெண்ட் அண்ட் பிஸ்னஸ் இன் இண்டியா first one regulatory framework the indian government sets the rules and regulations that govern the business environment properly so this include laws related to taxation labor environment consumer production and competition among others business always need to follow this regulation to operate legally in the country then second one licensing and permits the government issue licenses and permits for various business activities such as setting up manufacturing plants operating in specific sectors and exporting goods so this ensure that business other to the necessary standards and contribute positively to the economy then third one infrastructure development one of the major responsibility of the government is building infrastructure such as roads ports airports and electricity supplies that is all necessary for business to operate efficiently then fourth one economic policies the indian government's economic policies such as fiscal and monetary policies basically this policies influence the overall business environment the effectiveness and efficiency of business are directly affected by this policy potential effects on interest rates influence and currency rates then fifth one public sector enterprises the government owns and operates several public sector enterprises in key sectors such as banking energy and transportation this bsc often compete with private business creating a mixed economy where public and private entities cousins then sixth one subsidies and incentives the government provides various subsidies and incentives to promote specific industries to encourage investment in under development regions this can include tax breaks for specific regions to attract the new industry and promotes employment etc then seventh one foreign investment by implementing investor friendly rules and offering incentives the government significantly contribute to attracting foreign direct investment in india provisions of indian constitution applicable to business they are four first one preamble of constitution and business second one fundamental rights and business third one directive principles of state policies and last one constitutional provision regarding trade commerce and intercourses within the territory of india thank you